কথা জানিয়ে এসেছি শুরু করছি এসএসসি ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইয়ে রাখি জনপ্রিয় কবিতা লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ রিজেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কবিতার নাম হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আমরা যার প্রতি হিসেবে একটা লাভের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এরপরে ফ্রেন্ডশিপের একটা প্রতীক দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এই দুইটা ছবি থেকে আমরা বুঝতে পারি আমরা আজকে কি করতে যাচ্ছি লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ কবিতাটি প্রিয় ছাত্রছাত্রী আফটার ওয়াচিং দিস ভিডিও ইউ উইল বি অ্যাবল টু ডিসকাস দ্য পয়েন্ট তোমরা কবিতাটি আলোচনা করতে পারবে নো দ্যাট মিনিংস অফ ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস কঠিন শব্দগুলোর অর্থ তোমরা জানতে পারবে রাইট দ্য সামারি অফ দ্য পয়েন্ট এই কবিতার সামারি তোমরা লিখতে পারবে ওকে আমরা তাহলে কিছু শব্দের অর্থ একটু জেনে নিই লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ কবিতায় যে শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে তুমি কঠিন শব্দ তোমাদের কাছে একটু অজানা মনে হতে পারে সেই শব্দগুলোর অর্থ আমি এখানে একা চা টাকারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি ব্লু শব্দের অর্থ হচ্ছে বয়ে চলা বয়ে যাওয়া আনকাইন্ড মানে নিষ্ঠুর নির্দয় ইনগ্র্যাটিটিউড অকৃতজ্ঞতা কিম তীক্ষ্ণ ভ্রেদ শ্বাস রুদ কর্কশ বা অভদ্র হলি পবিত্র ফেইনি চলনাময়ী ভান্দরা ফুলি মূরক্ষতা মূরক্ষতা বা গোড়ামি গাধামি অনেকটা জলি হাসি খুশি ফ্রিজ মানে হিমায়িত করা বরফ হয়ে যাওয়া বিটার তিক্ত বা তীব্র এরপরে আছে বাইট কামড়ানো বেনিফিট উপকার র্যাফ র্যাফ আছে মোরান তোমরা অনেক সময় দেখতে পাও যে গিফট পেপারের কাগজ কি করা হয় কারণ গিফট পেপারের কাগজ দিয়ে কোনো গিফট মোরানো হয় হ্যাঁ র্যাফ এরপরে স্টিং সে মানে জংশন এরপরে আছে সার্ফ সার্ফ মানে তীক্ষ্ণ অনেকটা ক্রিম এর মতো রিমেম্বার শব্দ অর্থ হচ্ছে কি স্মরণীয় করা স্মরণ করা ওকে আমরা শব্দগুলোর অর্থ দেখে নিলাম তোমরা তোমাদের মতো করে একটু শব্দ অর্থগুলি শিখে নিবে তখন কবিতাটা খুব সহজে বুঝতে পারবে ওকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমাদের কবিতা লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আচ্ছা আসলে এই কবিতার শুরুতে একটা কথা বলেনি তোমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটা নাটক আছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট সেই অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর একটা গান হচ্ছে এই কবিতাটা এটা একটা গীতি কবিতা এই কবিতার কবিতার লাইনগুলোই আসলে ওখানে গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা দেখতে পাবো আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে বুঝে যাব সেই কবিতাটা মূলত শেক্সপিয়ার লিখেছেন সত্যিকারের এই পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা সত্যিকারের বন্ধুত্ব না পাওয়ার বেদনা প্রকাশ করেছে আসলে মানে এই পৃথিবীটা এই জীবনটা এই আমাদের এই জীবনে যদি ভালোবাসা না থাকে যদি বন্ধুত্ব না থাকে তাহলে এই জীবনটা এই বিধা তো সেই মানে ব্যর্থ জীবনের জীবনে আমরা আমাদের জীবন কেন ব্যর্থ আমাদের জীবনে সত্যিকারের রিয়েল লাভ নেই রিয়েল ফ্রেন্ডশিপ নেই সেই জন্য আমাদের জীবনটা ব্যর্থ এই জিনিসটাই কবি এখানে তোলা ধরতে চেয়েছেন তো এই কবিতাতে কবিতায় কবি একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝাবেন সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে জি খে মেরে বউকে শিখানো একটা প্রবাদ জি খে মেরে বউকে শিখানো প্রবাদটা তোমরা আশা করি জানো তো এই যে জি খে মেরে বউকে শিখানো আসলে জি বলতে বোঝায় যে নিজের মেয়ে আর যদি জি খে মেরে বউকে শিখানো বউ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ছেলের বউ মানে আসলে ছেলের বউকে তো আর মারা যায় না পরের মেয়ে তো তাকে তো কিছু জিনিস শিখাতে হয় তো সেটা শিখাতে গিয়ে ওই নিজের মেয়ের উপর দোষগুলো চাপানো হয় মানে এমন করো এমন করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি 
ঠিক এখানেও এই কবিতাটা তো আমরা পরোক্ষভাবে একটু প্রকৃতির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষকে মানুষের রাগটা আসলে প্রকৃতির উপরেই কবি এখানে চাপিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমরা একটু পরেই পড়তে পড়তে বুঝে যাব খুব সহজেই এটা বুঝে যাই এত কঠিন কিছু নয় ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ট ব্লো মানে বয়ে চলো বয়ে চলো প্রবাহিত হও প্রবাহিত হও দাও এই দাও শব্দটা আসলে এখানে কাব্যিক একটা শব্দ কবি কবিতার এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার হয় দাও ইউ সিম্পল একদম ইউ উইন্টার উইন্ট এখানে উইন্টার উইন্ট শীতের যে বাতাস সেই বাতাসকে কবি কি করেছেন আপিল করেছেন হ্যাঁ আবেদন করেছেন বলছে কি তুমি কি করো প্রবাহিত হও জোরে জোরে দাও দাও মানে এখানে বলেছি ইউ দাও আর্ট আর্ট মানে আর দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড মানে ইউ আর নট সো আনকাইন্ড আনকাইন্ড মানে কি নিষ্ঠুর নির্দয় তুমি এত বেশি নিষ্ঠুর ন কিরকম নিষ্ঠুর ন এস এস মানে মত ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড মানুষের অকৃতজ্ঞতার মত নিষ্ঠুর তুমি নাও তাহলে এখানে কবি কার উপর দুঃখটা প্রকাশ করছে প্রকৃতির উপর আসলে সত্যিকারে তার দুঃখটা কার কাছে কার উপর ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড মানুষের অকৃতজ্ঞতার উপর কিন্তু সেটা মানুষকে বলছে না মানুষ হ্যাঁ তুমি অকৃতজ্ঞতার কাজ হ্যাঁ করেছ আমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছ হ্যাঁ এটা আমি কষ্ট পেয়েছি সেটা তাকে বলছে না হ্যাঁ এটা মানুষকে বলছে না বলছে তাকে হ্যাঁ শীতের বাতাসকে আমাকে জোরে জোরে আঘাত করো শীতের বাতাসকে বলছে তুমি তোমার আঘাতটা এত বেশি কি নয় আনখাইন্ড নয় মানুষের অকৃতজ্ঞতার মত দায় তুচ দায় দায় মানে ইউর দাও মানে তাহলে ইউ দায় হচ্ছে ইউর দায় তুত ইস নট সো কি তোমার দাঁত এত ধারালো নয় এত তীক্ষ্ণ নয় কার তা কার দাঁত শীতের দাঁত তো শীতের দাঁত আছে নাকি হ্যাঁ কবি এখানে বুঝিয়েছেন আসলে শীতের দাঁত শীতের দাঁত বলতে কিভাবে বুঝে আমরা একটু যদি খেয়াল করি শীতকাল যখন প্রচণ্ড শীত পরে প্রচুর শীত যখন থাকে হ্যাঁ তখন পুষ মাস অনেক কুয়াশা অনেক ঠান্ডা ঠিক সেই সময় সকালবেলা দেখা যায় বা দশটা এগারোটার দিকে যদি বাচ্চারা গোসল করে বিশেষ করে ছোটোরা তখন তারা কি করতে থাকে দাঁতে দাঁতে খামর দিতে থাকে তাহলে এটা দিয়ে সেই ইচ্ছা করে খামর দেয় এই খামরটা করতে গিয়ে ওই শীতের খামর তো সেই জন্য বলতেই পারে কবি দায় তুত তোমার দংশন তোমার দাঁত ইস নট সো কিন এত কি নয় দাঁড়ালু নয় এত তীক্ষ্ণ নয় বিকজ দাও আর নট সিন মানে ইউ আর নট সিন কারণ তোমাকে দেখা যায় না কাকে দেখা যায় না বাতাসকে দেখা যায় না কারণ আমরা কি সত্যিকার অর্থাৎ বাতাস কি কি আমরা দেখি এখানে একটা ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাঁ বাতাস সে গাছগুলোকে একদম তস নস করে দিচ্ছে হ্যাঁ তাহলে এই যে দেখা যায় কি বাতাস কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার গাছ এটা আমার গাছ বাগান সেই বাগানটা হ্যাঁ বাতাসে কি করে দিচ্ছে ভেঙে দিচ্ছে তস নস করে দিচ্ছে কিন্তু তাকে তো আমি দেখছি না তার উপর তো আমি প্রতিশোধ নিতে পারছি না হ্যাঁ আমার বাগান কেন ভেঙেছে আমি বলতে পারছি পারছি না আনসিন যেহেতু যেগুলো আনসিন সেগুলো আমাকে কি করতে হয় অ্যাকসেপ্ট করতে হয় মেনে নিতে হয় এগুলো হ্যাঁ কিন্তু আমার বন্ধু যে অকৃতজ্ঞ তাকে তো দেখি তাকে দেখলে এটা সহ্য করতে পারি না প্রকৃতিটা সহ্য করতে পারি প্রকৃতিটা আমার কাছে কম কষ্টের বন্ধুর দেওয়া কষ্টের থেকে কম কষ্টের কষ্ট হচ্ছে কোনটা প্রকৃতির দেওয়া কষ্টটা হ্যাঁ দায় তো দিস নট সো কিন তুমি এত বেশি কিনো হ্যাঁ তোমার দাঁত এত বেশি কিনো নয় কারণ তোমাকে দেখা যায় না অল দো যদিও দায় ব্রেড বি রুট যদিও তোমার বাতাস যে এত ভালো ব্রেড তো থেকে না শ্বাস আসলে বাতাসের শ্বাস মানে বাতাসটাই দায় তো দায় ব্রেড তোমার বাতাস হ্যাঁ বি রুট যদিও তোমার বাতাস যে আমার এত ভালো তা না এটাও কি কর্কশ এটাও রুক্ষ এটাও কষ্ট দেয় কিন্তু সেই কষ্টটা হ্যাঁ অকৃতজ্ঞ মানুষের দেওয়া কষ্টের মতো নয় তাহলে এই স্ট্যান্ডটা আরেকটু ভালো করে দেখো ব্লো ব্লো দাও উইন্টার উইন্ট হ্যাঁ বয়ে চলো বয়ে চলো তুমি শীতের বাতাস 
thou art not so unkind তুমি এত বেশি নিষ্ঠুর নও as man's ingratitude মানুষের অকিতজ্ঞতার মতো thy tooth is not so keen তোমার দাঁত এত ধারালো নয় হ্যাঁ এত কষ্ট কষ্টের নয় এত তীক্ষ্ণ নয় বিকজ দাও আর্ট নট সিন দাও আর নট আর্ট নট সিন মানে ইউ আর নট সিন কারণ তোমাকে দেখা যায় না অল দো দাই ব্রেড বিদুর যদিও তোমার বাতাস টাকি করকোষ হ্যাঁ নিষ্ঠুর তোমার বাতাস তারপরও বন্ধুর অকৃতজ্ঞতার মতো কষ্ট তোমার বাতাস আমাকে দেনা দিতে পারে না ওকে এরপরে একটু দেখো পরের স্ট্যান্ডার্ড যেটা হে হে হু সিং হে হু আন টু দ্য গ্রিন হুই আমি তোমাদেরকে একটা শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম এই কবিতাটা হচ্ছে কি একটা গান হ্যাঁ গানটা কোথায় ব্যবহার হয়েছে ওই যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট যে নাটকটা আছে সেই নাটকে এমিয়েন্স এই গানটি করেছে এখানে এই নাটকে এমিয়েন্স দুইটা গান করেছে তার মধ্যে এই গানটা একটা তো গানের মধ্যে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই আসলে কতগুলো এক্সপ্রেশন অফ জয় থাকে এক্সপ্রেশন অফ সর থাকে যেমন কি যেগুলোর কোনো অর্থ থাকে না অর্থ বলা যায় না গান বাট এগুলো দিয়ে কি প্রকাশ পায় দুঃখ প্রকাশ পায় আনন্দ প্রকাশ পায় তো অনেকটা যেমন এভাবে বলতে পারে যে হু হে লা 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 যে হে হে লা 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 এটার কোনো অর্থ আছে নাই তো ঠিক এই রকম এই গানটার মধ্যে হে হি হে হু সিং হে হু আন টু দ্য গ্রিন হোলি হ্যাঁ আন টু দ্য গ্রিন হোলি গ্রিন মানে কি সবুজ হোলি আমরা জানি পবিত্র বাট এখানে বোঝাচ্ছে হোলি বৃক্ষ অর্থে সবুজ বৃক্ষের ছবি আমি এখানে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি দে দেখো নিচে তো গ্রিন হোলি তো গ্রিন হোলি সবুজ বৃক্ষ সবুজ বৃক্ষ কিসের প্রতি হ্যাঁ সবুজ বৃক্ষ আনন্দের প্রতি সবুজ বৃক্ষ যৌবনের প্রতি সবুজ বৃক্ষ আমাদের সততার প্রতি সবুজ বৃক্ষ আমাদের আনন্দের প্রতি ওকে ঠিক এই যে এক্সপ্রেশন অফ জয় এই যে বেবিটা দেখো কীরকম আনন্দিত হয়ে সেই দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল উঁচিয়ে হ্যাঁ বড় করে হা করে যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে হ্যাঁ ঠিক এখানে এক্সপ্রেশন অফ জয় মানে যে প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে যে এই দুঃখের কথাগুলো মানে এখান থেকে একটু রিলিফ নিয়েছে কবি তো এরপরে একটু দেখো যে কি মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফে এটা ইফ নয় ইস মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইস এটা আমার টাইফে একটু ভুল হয়েছে মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেনিং ফেনিং শব্দের কথা তোমরা দেখেছ ফেনিং মানে কি অনেকটা ছলনাময়ী অধিকাংশ বন্ধুত্ব হচ্ছে ছলনাময়ী অধিকাংশ বন্ধুত্ব হচ্ছে ভানদরা টাইপসের ভানদরা ধরনের হ্যাঁ মোস্ট লাভিং মেয়ার ফুলি অধিকাংশ ভালোবাসা হচ্ছে বোখামি ভালোবাসা আনিকুয়েল ভালোবাসা হ্যাঁ আনঅ্যাকসেপ্টেবল ভালোবাসা সমাজ যে ভালোবাসা গ্রহণ করবে না তেমন ভালোবাসা অধিকাংশ ভালোবাসা পুরা দেশের মধ্যে পুরো পৃথিবীর মধ্যে ফ্রেন্ডশিপগুলো হ্যাঁ স্ট্রং নয় হ্যাঁ এগুলো ফেইনি হ্যাঁ লাভ যেগুলো আছে এগুলো দেখেছে ফলস ওকে হ্যাঁ ধ্যান হে হু দ্য হোলি ঠিক এরকম অবস্থায় যদি আমরা হোলি করতে পারি আমাদের জীবনকে যদি চিরসবুজ করতে পারি অনেস্ট করতে পারি আদর্শ করতে পারি আদর্শ মানুষ যদি আমরা হতে পারি হ্যাঁ সুন্দর জীবনের অধিকারী যদি আমরা হতে পারি তাহলে হচ্ছে কি দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি তাহলে এই জীবনটাই খুব আনন্দের আমাদের জীবনকে যদি আমরা গ্রিন হোলি করতে পারি হ্যাঁ তাহলেই এই জীবনটা হবে যে কি অনেক জলি সুতরাং এই স্ট্যান্ডার্ডাতে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি একটা আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছে আমরা মানে ওই যে গ্রিন হোলি থেকে গ্রিন ট্রিস থেকে লাইফের একটা শিক্ষা নিব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি এই দুনিয়ার অধিকাংশ ওই মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ এগুলো হচ্ছে কি প্রিটেন্ডিং টাইপের মানে ভান ধরা ধরনের এবং অধিকাংশ মোস্ট লাভিং মেয়ার মেয়ার মিনস অনলি হ্যাঁ ফলস এগুলো তো আমাদের জীবনকে যদি আমরা হোলি করতে চাই জলি করতে চাই তাহলে লাইফকে করতে হবে কি হোলি তো লাইফকে যদি আমরা হোলি করতে পারি তাহলে দেখাবো যে কি আমরা জলি আমাদের মনে হবে আমাদের মন জলি হবে ওকে আমরা লাস্ট স্ট্যান্ড যাতে যাচ্ছি 
এখানে কবি কবির রাগ কিন্তু এখনো শেষ হয়নি কবি এখানে ওই যে মানুষের অকৃতজ্ঞতার প্রতি রাগটা মানুষকে মানুষকে না বলে বলেছে কাকে হ্যাঁ আকাশকে মানে বাতাসকে বলেছে শীতের বাতাসকে এখন আবার তার রাগটা আরেক জায়গায় আবার হ্যাঁ এখানে আমরা দুইটা ছবি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ফ্রোজেন ফিল অনেকটা এই দেখা দেখা যায় যে কি একটা মাঠ সেই মাঠের মধ্যে আকাশ যে আকাশ আছে হ্যাঁ বিচারে স্কাই সেই বিচারে স্কাই থেকে তীব্র আকাশ কি করেছে বরফ ছিটিয়ে ছিটিয়ে হ্যাঁ একদম জমিটাকে ব্যারেন করে দিয়েছে হ্যাঁ অনুর্বর করে দিয়েছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের ঘর বাড়ি রাস্তা সবগুলো হ্যাঁ তুষারে ভরে গেছে হ্যাঁ এটা এই দুইটা ছবির সাথে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডের একটা মিল পাবো হ্যাঁ কবি এখানে আবার তার রাগটা প্রকাশ করছে ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই ও তীক্ষ্ণ আকাশ তুমি কি করে দাও তুমি কি করো ফ্রিজ করে দাও মানে জমিয়ে ফেলো বরফ বানিয়ে ফেলো দ্যাট ডস ডাস নট এটা তোমরা বইতে ডস্ট পাবে ডিওএসটি ডস্ট আসলে ডস মানে ডাস দ্যাট ডাস নট বাইট সো নেই এটা এত বেশি আমাকে হ্যাঁ নে সো নেই সো নেই মিন সো মাচ আমাকে এত বেশি বাইট করে না এত বেশি দংশন আমাকে করে না তুমি যদি এই পৃথিবীকে এই পৃথিবীর যত কিছু আছে এগুলোকে যদি তুমি ফ্রিজ বানাই দাও তাহলে সে তো কষ্ট হওয়ার কথা কিন্তু সেই কষ্ট আমার কাছে কষ্টের মতো মনে হয় না অ্যাজ বেনিফিটস ফর গড উপকারী উপকার যখন মানুষ ভুলে যায় তখন যে কষ্ট পায় সেই কষ্টের থেকেও হ্যাঁ তোমার যে তুমি তীক্ষ্ণ আকাশ যে এই পৃথিবীকে বরফ বানিয়ে দিয়েছ এই পৃথিবীর সব কিছুকে হ্যাঁ সেটা আমার কাছে কষ্টের মনে হয় না আমার কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টের মনে হয় বেনিফিটস ফর গ্যাস উপকারী উপকারটা যখন মানুষ ভুলে যায় হ্যাঁ মানুষ যখন কৃতজ্ঞ না হয়ে হ্যাঁ অকৃতজ্ঞ হয় তখন আমার কাছে বেশি কষ্টের মনে হয় দাও হ্যাঁ দো দাও দ্য ওয়াটার্স র্যাফ যদিও এখানে দেখো যে কি পানিগুলো এখানে যেখানে রাস্তায় বরফ জমে গেছে সেখানে তো আমাদের পুকুর নদী খাল বিলের পানিগুলো তো র্যাফ হয়ে যাবে জমে যাবে হ্যাঁ যদিও পানিগুলো জলরাশিগুলো ওয়াটার্স এখানে তোমরা একটা বিষয় দেখো পানি তো আনকাউন্টেবল কিন্তু এখানে ওয়াটার্স তো ওয়াটার্স বাট এটা ভাব হিসেবে নয় হ্যাঁ তো এখন দেখো যে ওয়াটার্স ওয়ার্ফ যদিও পানিগুলো পানির জলরাশিগুলো কি হয়ে গেছে মরিয়ে গেছে শক্ত শক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ ডাই স্টিং তোমার ডাই মানে বলেছিলাম তোমার স্টিং তোমার দংশন ইস নট সো শার্ফ তোমার যে দংশনটা তোমার যে কষ্টটা সেটা এত বেশি তীক্ষ্ণ এত বেশি ধারালো নয় কার মতো অ্যাজ এ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট একজন বন্ধু যখন বন্ধুকে মনে না রাখে বন্ধুত্বে এর প্রতিফলন বন্ধুত্বে এর যে কি প্রতিচ্ছবি সে কি করে না দেখায় না বন্ধু হিসাবে যে কৃতজ্ঞ তা দেখানো দরকার বন্ধু হিসেবে যে কোচ খবর নেওয়া দরকার সেটা যখন নেয় না তখন যে কষ্ট পায় সেই কষ্ট হ্যাঁ তো তোমার দেওয়া কষ্টের থেকে অনেক বেশি তোমারটা এত বেশি নয় হে আবার গান অনেকটা যে বলেছিলাম যে এটা অনেকটা গান ওই যে গানের যে আবার এক্সপ্রেশন অফ জয় যেটা আছে হে হু সিং হে হু ওয়ান টু দ্য গ্রিন হোলি ওই যে অনেকটা হে হে লা 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 এইটার মতোই এ করে এই গানটা শেষ হয়েছে তো বন্ধুরা আমরা পড়তে পড়তে শেষ করেছি তিনটে স্ট্যান্ড আছে রয়েছে এখানে তিনটে স্ট্যান্ড আমরা পড়েছি হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে তোমরা জিনিসটা প্রপারলি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা দেখি যে এটার সামারি যখন করতে বলবে পরীক্ষায় তো বলবে যে কি একটা কবিতা দেওয়া হবে সেখান থেকে বলবে সামারি করো তো আমরা এই কবিতাটা যদি দেয় তখন সামারিটা খুব সহজে কিভাবে লিখতে পারি সেই জিনিসটা আমি এখানে সহজ ভাষায় এখানে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি তো শুরু থেকেই বলেছিলাম দিস ইজ এ শর্ট সং টেকেন ফ্রম এজ ইউ লাইক ইট বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এজ ইউ লাইক ইট থেকে নেওয়া একটা শর্ট সং সংক্ষিপ্ত একটা গান দিস সং রিফ্লেক্টস এই গানটা কি করছে রিফ্লেক্ট প্রতিফলন করে দ্য অ্যাগনি অফ নট হ্যাভিং টু লাভ অ্যান্ড দ্য অথেন্টিসিটি ইন হিউম্যান রিলেশনশিপস হিউম্যান রিলেশনশিপ মানব সম্পর্কে মানব সম্পর্কের খাঁটি এবং সত্যিকারের ভালোবাসা না পাওয়ার সত্যিকারের ভালোবাসা মানব সম্পর্কের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা সত্যিকারের রিলেশনটা 
হ্যাঁ না থাকার যে অ্যাগনি অ্যাগনি মানে মনকষ্ট অ্যাগনি যন্ত্রণা প্রতিফলন করে এই কবিতাটাতে अकॉर्डिंग टू দা পয়েট কবির মতে হিউম্যান नेचर इज फार ক্রুয়েলার দ্যান হ্যাঁ হিউম্যান नेचर মানুষের স্বভাব ইজ ফার ক্রুয়েলার অনেক নিষ্ঠুর হয় দ্যান नेचर इटসেলফ প্রকৃতির থেকেও বেশি নিষ্ঠুর হচ্ছে কার नेचर মানুষের স্বভাব মানুষের স্বভাব প্রকৃতির স্বভাব স্বভাব থেকে অনেক বেশি নিকৃষ্ট অর সরি অনেক বেশি নিষ্ঠুর অনেক বেশি কি নিষ্ঠুর হি ইজ আটারি হি मींस এখানে দা পয়েন্ট ইজ আটারি এ ল্যামেন্টেশন ল্যামেন্টেশন मींस বিলাফ অফ ট্রু লাভ সত্যিকারের ভালোবাসা না পাওয়ার একটা বিলাফ সে উচ্চারণ করছে আটারি করছে আটারি করে মানে কি উচ্চারণ করছে মোস্ট অফ দা ফ্রেন্ডশিপ অধিকাংশ ভালোবাসা and love are false ekankar ei prithibir ha maximum friendship maximum love hocche false ha mithya the virtue of nature prakritir je gun ache and purity pavitrata ache pavitratar je gun ache is everlasting eta chiro stai oje evergreen chiro shobuj je green holi er kotha bolechi green holi sob shomoy ani dekha jay ki আনন্দের প্রতীক যৌবনের প্রতীক সুন্দরের প্রতীক ওকে হ্যাঁ এটা সব সময় মানুষের যে নেচার যে বার্চু আছে পিউরিটির যে বার্চু আছে এটা এভার লাস্টিং চিরস পাই হ্যাঁ সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বকেও কি করতে হবে লাভকেও চিরস্থায়ী করার মতো কাজ করতে হবে যদি না থাকে তাহলে কবির এরকম বেদনাটা নাই বলে এই বেদনাটা প্রকাশ করছে দ্য স্ট্রিং অফ উইন্টার ব্লু উইন্টার শীতের ব্লু হচ্ছে আগা থেকে হ্যাঁ শীতের আঘাতের যে দংশন কজেস লাস পেন সেটা কম কষ্ট দেয় দেন এ ফ্রেন্ড হু ডাস নট রিমেম্বার একজন বন্ধু যখন কি করে না মনে রাখে না সেটা যে কষ্টের তার থেকে কম কষ্ট দেয় প্রকৃতির যে আঘাত শীতের যে আঘাত আছে শীতের বাতাসের যে আঘাত সে আঘাতটা এত বেশি কষ্ট কবিকে দিচ্ছে না ওকে হ্যাঁ এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা দেখো নেচার ডাস নট বিট্রে প্রকৃতি কি করে না বিশ্বাসঘাতকতা করে না বাট হিউম্যান ডাস মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না তো আমার মনে হয় এটা তোমরা খুব বুঝে গেছ এটা এত কঠিন কিছু নয় আমরা ধাপে ধাপে পড়ার পরে শেষে আমি আমার পরিচয়টা উপস্থাপন করছি আমি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হেড অব দ্য ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট কর্নেল রিটায়ার্ড অলি আহমদ বি বিক্রম ইউনিভার্সিটি সাদা কলেজ সাতখানিয়া চট্টগ্রাম আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে মেল দেওয়া আছে যে এই কোনো বিষয়ে তোমরা আমাকে ফোন করতে পারবে এবং মেল করতে পারো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকো